ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻ ഫോർ സാൻഡപ്പൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തു അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖോട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഴൽക്കിണറിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം അത്ഭുതമല്ല കാര്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനാണ് ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഴൽക്കിണറാണ് അപ്പോൾ വേറെ വയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ മോട്ടറോ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു റിമ്മാണ് ചെറിയൊരു സൈക്കിളിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് വേസ്റ്റ് പൈപ്പുകൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സമയങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ വിളിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്താണ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്ത് പൈപ്പാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് അടി നീളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കണ്ടത് ഇത് വലിയ പൈപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തതാണത് ഒരു നൂറ്റി പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു എൻഡി ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പത്ത് എം എമ്മിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിലേക്ക് നമുക്കൊരു ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് ജോയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒറ്റ ഒരു ജോയിൻറ്റ് മേൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ജോയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകൾ വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ട്യൂബ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചിറ്റിയോണ്ട് രണ്ടടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ പരിപാടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പശ മേടിക്കണം ഇത് പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ ആ റേഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു എൻഡി ഗ്യാപ്പിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മുങ്ങാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ സംഭവം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പശ അപ്ലൈ നോട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ നൂറ്റി പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു പൈപ്പ് ആ ഒരു രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ സംഭവം രണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ വെച്ചാലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ജോയിൻറ്റും ഇതുപോലെ പശ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് ജോയിൻറ്റും നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ അടിവശത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പശ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കട്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ആകൃതിയിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കട്ടിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഇങ്ങനെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ദേ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒട്ടിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ആ ഒരു പമ്പ് സിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ
കണ്ട ഇതുപോലെ കറങ്ങണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് കറങ്ങണം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കയറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എം പി വി സി പൈപ്പ് ആ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് പീസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കയറ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ആ റൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ രണ്ട് കെട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ കെട്ടിട്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു വള്ളിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ട്യൂബ് റൗണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും കെട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തെ കൂടെ ഇതുപോലെ ചാക്കുന്നൂൽ കടത്തി വിടണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കയറി അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ ദേ ഇതുപോലെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ആ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തെ കൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഒരു അരം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രാവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയർ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു കയർ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിൻ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പശയിക്കണം കാരണം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാനുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് സംഭവം സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കയറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡ് വശത്ത് നമ്മളൊരു ടീ ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ദേ ഇതുപോലെ അത് നമ്മുടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഴൽക്കിണർ കുഴൽക്കിണറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പ് നമ്മൾ കുത്തനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഇപ്പോൾ കുഴൽക്കിണറിൽ വെള്ളം അത്യാവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു എട്ടടി താഴെ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ സംഭവം നമ്മുടെ കുഴൽക്കിണറിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് പോകണം നമ്മുടെ കുഴൽക്കിണറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് ഈ ഭാഗം വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇറക്കാനായിട്ട് ഇതേ കണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു കയറ് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇറക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സിറ്റിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുഴൽക്കിണറിൻ്റെ ടോപ്പ് വശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ആ മോൾവേസിലേക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ കുഴൽക്കിണറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഒരു അടപ്പാണ് അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അതിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു റിമ്മ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിമ്മ് കണ്ടോ ആ റിമ്മിൻ്റെ ആ ഉള്ളി കടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേറിങ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങണം മൊത്തത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു കയർ ആ റിമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടണം രണ്ട് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് വലിച്ച് ഇതുപോലെ കെട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളിയിൽ റൗണ്ടിൽ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു ട്യൂബ് അതായത് ആ ഒരു വള്ളി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് മുകളിലേക്ക് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യും ആ മുകളിലേക്ക് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ
അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടാലോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാക്സിമം നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പ